അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെത്തി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ജീവികളെ പറ്റിയും കുറച്ച് വലിയ ജീവികളെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു രണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ മുള്ളമ്പന്നിയെ സിംഹം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ കണ്ട കണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മുള്ളമ്പന്നിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുള്ളമ്പന്നി മുള്ളമ്പന്നി ഇപ്പൊ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ മുള്ളുകൾ മൊത്തം മുള്ളുകളാ ശരീരം മൊത്തം മുള്ളുകളാ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി മുള്ളമ്പന്നി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത സാറേ മുള്ളമ്പന്നിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് മുള്ളമ്പന്നിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് രോമം കണ്ടോ സാറിനുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലും രോമമുണ്ട് ആ രോമമാണ് അതിന്റെ മുള്ള് ഓ രോമമാണ് മുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് അതെ അതൊരു പുതിയ അറിവാരോ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ രോമമാണ് അത് മുള്ളായിട്ട് മാറും അതിന്റെ മുള്ളായിട്ട് മാറും മുള്ളായിട്ട് മാറുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ മുള്ളമ്പന്നി ഇപ്പൊ എലി ചെന്നിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ കറണ്ട് വരുന്നില്ലോ അതുപോലെ മുള്ളമ്പന്നി എല്ല് കറണ്ട് തന്നെ പോകും എല്ല് അതായത് മറ്റ് ജീവികളുടെയും മറ്റ് എല്ല് എല്ല് കറണ്ട് തന്നെ പോകും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം ഈ മുള്ളമ്പന്നി തിന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ മുള്ളിന് അത്രയും മുള്ള് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ മുള്ള് വളരാനുള്ള കാൽസ്യം ലഭിക്കുന്നത് അത് മറ്റ് എല്ലുകള് തിന്നുന്നുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ മുള്ളമ്പന്നിക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് അത്ര ചെറിയ ജീവി അല്ല ഈ മുള്ളമ്പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുള്ള വെറുതെ അല്ല സിംഹം ഒന്നും ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള വകുപ്പ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഈ സിംഹം ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഈ മുള്ളമ്പന്നി എന്ത് ചെയ്യും തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ആ സിംഹത്തിന്റെ മേത്തോട്ട് മുള്ള് കുടയും മുള്ളു കുടയും അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളു കൊണ്ട് പോയി കുത്തുകയും ചെയ്യും കുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും മുള്ളമ്പന്തിയുടെ മേത്തുള്ള മുള്ള് സിംഹത്തിന്റെ മേത്ത് തറച്ച് കയറും അപ്പൊ സിംഹം ഇല്ല ഏത് ജീവിയാണ് ഏത് ജീവിയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദേഹത്തുള്ള മുള്ള് മുഴുവൻ അസ്ത്രം പോലെ തീർപ്പിക്കും അവരിപ്പോ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു നിൽക്കുക അത് പുറത്തേക്ക് തീർപ്പിക്കും അത് ശത്രുക്കളുടെ മേത്ത് കൊള്ളും അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പേടിച്ച് ഇവിടെ കാട്ടിലെ രാജാവ സിംഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും സിംഹം അവിടെ കിടന്ന് സിംഹവും കടുവയൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവർ ഇപ്പൊ കണ്ടു നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം മുള്ളമ്പന്തിക്ക് എന്താ സാറേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മുള്ളമ്പന്തിക്ക് നമ്മൾ പോർക്യുപാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പോർക്യുപാൻ പോർക്യുപാൻ മുള്ളമ്പന്തി മുള്ളമ്പന്തി അഥവാ പോർക്യുപാൻ പി ഒ ആർ സി യു പി ഐ എൻ ഇ പോർക്യുപാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മുള്ളമ്പന്തിയെ ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കലോട്ടസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നിനെ കുറിച്ച് ഇരപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവര് കണ്ടതാണ് അവര് കണ്ടതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഓന്തി ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിറം മാറും അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പച്ചയെ പോയിരിക്കണ പച്ച നിറമാകും ചൊമ്പ് മണ്ണിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമന നിറമാകും അങ്ങനെ എല്ലാ ഓന്തുകളും അങ്ങനെ നിറം മാറാറുണ്ടോ സാർ എല്ലാ ഓന്തുകളും അങ്ങനെ നിറം മാറുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ചില ഓന്തുകളാണ് അങ്ങനെ നിറം മാറുന്നത് അതിനു പുറമെ ചില ജീവികൾക്ക് ചില നിറങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ജീവികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിറത്തിൽ നിറം മാറാൻ കഴിയുന്ന ഓന്തുകളും ഉണ്ട് വളരെ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശരീരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വെച്ച് നിറം മാറുന്ന ഓന്തുകളും ഉണ്ട് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അതായത് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ആ നിറം കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിറത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓന്തുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഓന്തിനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓന്ത് ഒരു ജീവിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ജീവി വന്നാൽ അത് എത്ര ദൂരം ആ നിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓന്തിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതൊരു അറിവായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ നാക്ക് അവിടെ എത്തണല്ലോ അ
ഓന്തുകൾ കണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കലോട്ടസിന് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കലോട്ടസിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അതെ അടുത്ത ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വിഡ് ആണ് അതെ അല്ലെ കണവ എസ് കണവ എന്ന് പറയും ഐ സോറി എസ് ക്യു യു ഐ ഡി സ്ക്വിഡ് അഥവാ കണവ കണവ ജീവി കണവ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ഈ കണവ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് വെള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതിനേതെങ്കിലും ഒരു ശത്രു ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അത് അതിനൊരു കഴിവുണ്ട് മഷി കലർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കളർ കലർത്ത് അതെ മഷി കളർ ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കളറങ്ങ് കലർത്തിയിട്ട് അതങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ആ മഷി കാരണം ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ ജീവിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് വെള്ളം മൊത്തം കറുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവിയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ മണ്ണിലും റോട്ടിലും നിലത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തീവണ്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മില്ലിപ്പേട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് മില്ലിപ്പേട് എന്ന് പറയുന്ന തേരട്ടെ എങ്ങനെയാണ് തേരട്ട ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ തേരട്ട ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതിനൊരു ഈർക്കിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാല് വെച്ചോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുളന്ന് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജീവികൾക്ക് അതിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ തേരട്ട രക്ഷപ്പെടുന്നത് തേരട്ട രക്ഷ അവർ ആ ചിത്രത്തിൽ തേരട്ടന്റെ ചിത്രം കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാണ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും മില്ലിപ്പേടിന് നമ്മള് മില്ലി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ചെറിയ കാലുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഒരുപാട് കാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റമ്പതും എന്നുള്ള കാലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലുള്ളതിനെ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കാലുകളുള്ള തേരട്ടകളെ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കാലുകളുണ്ട് തേരട്ടയ്ക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനുണ്ടെന്നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയ തേരട്ടയ്ക്ക് മില്ലിപ്പേടിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കാലുകളുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കാലൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന നല്ല രസമായിരുന്നു അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ കാല് മുഴുവൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറെ കഥകളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ടൊട്ടോയിസ് അതെ അഥവാ ആമ ആമ ആമയ്ക്കും ഉണ്ടാകും രക്ഷപ്പെടാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ അപ്പം ഈ ആമ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗം അതിനാണ് പുറന്തോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് പുറന്തോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുറന്തോട്ടിലേക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കയ്യും കാലും തലയൊക്കെ വലിച്ചു ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റും അപ്പൊ അതൊരു പാറക്കഷ്ണം പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആമ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാറക്കഷ്ണം പോലെ ചിത്രക്കളെ കൊണ്ട് അതിന്റെ തോട് പൊട്ടിക്കാനോ അതിനെ പിടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതായത് മൊത്തം ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ആ പുറന്തോട് മാത്രമായി മാറും അതേ കയ്യും കാലും ഒന്നും കാണാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏകദേശം അസ്ഥി അതിന്റെ പുറന്തോട് അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് അതെ അതെ പുറന്തോട് അതിന്റെ പുറന്തോട് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് അസ്ഥികൾ ചേർന്ന അറുപത് അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ പുറന്തോട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ആ പുറന്തോടിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതോളം ബോൺസിന്റെ പവറലാണ് അത് അതിന്റെ പുറന്തോടുകൾ അതെ അതെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു പിള്ളേര് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വായിക്കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ആ നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാ ജീവികളും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വായിക്കൂടെ തട്ടില്ല വേറെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വേറെ ജീവി ഉണ്ട് വായിക്കൂടെ അല്ലാതെ അല്ല ഈ പിള്ളേര് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ വിക്കി കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ മൂക്കി കൂടെ വെള്ളം വരൂലേ ആ പക്ഷെ ആമ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മൂക്കി കൂടെയാ മൂക്കി കൂടെ അതിന് വായില്ലേ അതിന് വായ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മൂക്കി കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് മൂക്കി കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ജീവി വേറെ അറിവും കൂടെ ഉണ്ട് ആമയ്ക്ക് വല്ലില്ല പല്ലില്ല ആമയ്ക്ക് പല്ലില്ല നമുക്കൊക്കെ പല്ലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നുന്നത് തിന്നുന്നത് ആമയ്ക്ക് പല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പല്ലില്ലെങ്കിലും ആമയ്ക്ക്
ഓക്കെ സാറേ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകൾ നിരന്തരം കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മൗൻ ചുടിയാൻ കാരണം ഇത്രയും ഉപദ്രവം വരുന്ന ഒരു ജീവി വീടുകളില് അതിനെ തപ്പിയായിട്ട് കിട്ടിയല്ല പിടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയത് അല്ല പക്ഷെ കൊല്ലാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉപദ്രവം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് പല്ലിയല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ വീട് നിറച്ച് പ്രാണികളായിരിക്കും അല്ലെ ആ പല്ലില്ലെങ്കിൽ നിറച്ച് പ്രാണികളായി ഈ പല്ല് പ്രാണികളൊക്കെ കുറെ തിന്നുന്നതും പല്ല് തന്നെയാണ് പല്ല് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപകാരവും ഉണ്ട് അല്ലെ പല്ലിയെ കൊല്ലാൻ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലി അതിന്റെ വാല് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും വേറെ ജീവികളൊക്കെ പുറകിൽ ഒന്ന് പിടിക്കും വല്യ പല്ലി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വാലങ്ങ് മുറിച്ചാളായി വാലങ്ങ് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് അതെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ വാലിലായിരിക്കും വാലിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ജീവി അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് രക്ഷ ഈ പകൽ സമയങ്ങൾ ഇവയെ അധികം കാണാറില്ല ആ പകൽ സമയത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാനാണോ പതിവ് പല്ലികൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില വീടുകളൊക്കെ കാണലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൊത്തിലോ മാളത്തിലൊക്കെ കയറി മാളത്തിലല്ല ചെറിയ ഭിത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭിത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോട്ടോയുടെ രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഉമ്മാർ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഭയങ്കര ശല്യമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും രാത്രി ഇറങ്ങി വന്ന തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലി പല്ലി അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് ലിസാഡ് എന്ന് പറയും ലിസാഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയല്ല കുറെ ജീവികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെ പോക്കിപ്പാൻ അതുപോലെ കലോട്ടസ് സ്ക്വീഡ് മില്ലിപ്പേഡ് ആൻഡ് ടൊട്ടോയിസ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവയെല്ലാം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി അവ സ്വയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രീതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ള സവിശേഷതകളെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്ന അതായത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി രക്ഷ നേടാൻ ഇപ്പോ പോർക്കിപ്പാൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുള്ളുകൾ ഓന്താണെങ്കിൽ കലോട്ടസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നിർമ്മാറാനുള്ള കഴിവ് കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാഷി കലർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെയും പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ഈ കഴിവിനുള്ള പേ കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഡാക്ടേഷൻ ഇത് മൂന്നിലെയും എൽ പിയിലെ ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു പിയിലെ പിള്ളേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ശല്യം ഇനിയും തുടരും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നതുവരെ ചേക്കേറാൻ ബൈ ബൈ